మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ మాస్టర్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వండి హలో కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్లో మనం ఎదిగేటప్పుడు తెలియకుండానే చుట్టుపక్కల మనకి చాలా మంది ఇప్పుడు మనం ఒక గోల్ని పక్క విజువలైజేషన్ తోటి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము మనకి మా టార్గెట్ అది అని తెలుసు కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సూటిపోటి మాటలతోటి చిన్న చిన్న మాటలు వదిలేస్తూ ఉంటారు బట్ చూడడానికి బయట ఒకటి అది చిన్న మాటే కానీ హర్టింగ్గా ఉంటుంది దాన్ని వెంటనే తీసుకోలేము మనం ఇంకొకటి తెలియకుండానే వంద మంది వంద రకాల రాళ్ళు వేసేస్తూ ఉంటారు మన మీద అది తీసుకోవడానికి ఎనర్జీ సరిపోదు చిరాకు పుట్టించేసేలాగా ఉంటుంది దాంతోపాటు మూవ్ అని అవ్వాలి అని అంటే ఎక్కడో తెలియకుండానే వాళ్ళ ఎమోషన్ మన మీద గట్టిగా బలంగా దెబ్బ కొడుతూ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్దామా వంద రీజన్స్ అడ్డు వస్తాయి మనకి మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాము కానీ పక్కన కూడా అలా ఉండాలని లేదుగా ఈ సిచ్యువేషన్ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్ చేస్తారు ఇప్పుడైతే నా జీవితం నేను బ్రతకాలి ఇండివిజువల్గా ఉండాలి నా లైఫ్ నేనే డిసైడ్ చేసుకుంటాను అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇది అవుతుంది అలానే కాకుండా ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ కైనా సరే అది ఉంటుంది దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తా డెఫినెట్గా నా ఈ బాటిల్లో నీళ్ళు ఉన్నాయి రైట్ ఈ బాటిల్ ఒక వ్యక్తి అనుకుందాం ఈ లోపల ఉన్న నీళ్లు మీరు అన్నట్టు ఎనర్జీ కావచ్చు రైట్ లేదా మీరు అన్నట్టు కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు అవును రైట్ చాలా నిండుగా మంచిగా ఉంది అయితే మీరు అన్నట్లు బయట నుంచి వ్యక్తుల మాటలు లేదా సిచ్యువేషన్స్ ఈ పిన్స్ లాగా పంక్చర్ చేస్తుంటాయండి ఒడిగుచ్చుకుంది అసలు ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారండి బ్లడ్ అని ఇంకోటి గుచ్చుకుంది గుచ్చుకుంది ఇంకోటి గుచ్చుకుంది ఏమండి పంక్చర్ చేస్తుంటారు అది జనాల మాటలు కావచ్చు నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు అనుకున్న పని జరగకపోవటం కావచ్చు అడ్డంకు పట్టం కావచ్చు అడ్డం వెరీ గుడ్ అడ్డంకులు కావచ్చు ఫినాన్షియల్ ప్రెషర్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు భార్యాభర్త రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ లో నమ్మక ద్రోహం నమ్మక ద్రోహం మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ నా ఇది గుచ్చుకున్నప్పుడల్లా రైట్ గుచ్చుకున్నప్పుడు బాగానే ఉంటుంది రైట్ ఇది తీసేసామా బరస్ట్ అయ్యేసి ఇప్పుడు ఈ పిన్ను తీసేసామా లీక్ అవుతుంటుంది రైట్ లోపల ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానివ్వండి ఎనర్జీ కానివ్వండి పోతూనే ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తామో బా ఆగిపోయింది ఫంటాస్టిక్ బ్రో హోల్ ఉందండి కానీ లోపల నుంచి ఈ ఇక్కడ వాటర్ని మనం కాన్ఫిడెన్స్ అన్నాం ఎనర్జీ అన్నాం అది లీక్ అవ్వట్లా లీక్ అవ్వట్లేదు ఇది ఓపెన్ అయ్యిందా చూడండి మూత లూజ్ చేస్తుంటేనే లీక్ అవుతుంది లీక్ అవుతుంది యువర్ గెటింగ్ ఇట్ వన్స్ క్లోజ్ అయిందా ఆగిపోతుంది నేనేమన్నా అంటే ఇది మన చేతుల్లో లేదు అవును రైట్ ఇది వ్యక్తి కావచ్చు సిచ్యువేషన్స్ ఏదైనా కావచ్చు ఇది మన చేతుల్లో లేదు మన చేతుల్లో ఏముందయా అంటే ఇది మన చేతుల్లో ఉంది బయట సిచ్యువేషన్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు బయట పీపుల్ నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు నా కాన్ఫిడెన్స్ కానీ నా బిలీఫ్ కానీ నా ఎనర్జీ కానీ లీక్ అవ్వకుండా ఉండాలి తగ్గకుండా ఉండాలి అంటే ఈ బాటిల్ని సీల్ చేసినట్లే మన మైండ్ని పాజిటివిటీతో సీల్ చేసేయాలండి బా ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తారో అప్పుడు మీరు డీల్ చేస్తారు ప్రాపర్గా చాలా బాగా చెప్పారు బ్రో తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్యాప్ ఏంటి దాన్ని ఎలా సీల్ చేయాలి రైట్ సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే ఒక నెగిటివ్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఒక నెగిటివ్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే మనకు పది పాజిటివ్స్ కావాలి ఆ పాజిటివే ఈ సీలింగ్ అండి నేను ఓన్లీ జస్ట్ సూపర్ఫిషియల్గా పాజిటివ్ థింకింగ్ గురించి మాట్లాడట్లే రైట్ నేను ప్రాపర్ సైన్స్ మాట్లాడుతున్నాను నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రాజ్యాలు కొట్టుకుంటున్నాయి రైట్ ఇందాక వన్ ఈస్ టు టెన్ అన్నా కదా ఈ ఒక్క నెగిటివ్ సోల్జర్తో పోరాడాలి అంటే ఇటువైపు పది మంది పాజిటివ్ సోల్జర్స్ ఉండాలి నేను చెప్పట్లా రీసెర్చ్ చెప్తోంది ఎవరు కడింగ్ ఈ లెక్కన ఒక్కదానికే పది పాజిటివ్లు కావాలంటే ఒక పది నెగిటివ్లు ఉంటే ఇక్కడ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలండి డబుల్ ట్రిపుల్ ఉండాలి ఇక్కడ పది ఉంటే ఇక్కడ వంద ఉండాలి అవును టెన్ టైమ్స్ పాజిటివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మైండ్లో ఎక్కువ ఉండాలి మన మైండ్లో పాజిటివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా అసలు మనం డిపాజిటే చేయమే నీరసపడిపోతాం నీరసపడిపోతాం 
నీరస పడిపోతున్నాం అంటే ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇది గనక టైట్ గుందా చూడండి ఎంతోసేపు అయింది వాళ్ళ కారట్లా ఇది టైట్ గుందా బయట నుంచి ఎన్ని హోల్స్ పడ్డా మన కాన్ఫిడెన్స్ పోదు మన ఎంథూజియాజం తగ్గదు మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ పడిపో ఇది ప్రాక్టికల్ పాసిబుల్ ఇది చెప్పడానికి నేను ఒక ట్రూ స్టోరీ చెప్తానండి షూర్ చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మగారితో వెళ్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉంటే రోడ్డు సైడ్కి ఒక గ్రౌండ్లో కొంతమంది రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ప్రొఫెషనల్గా చాలా యూనో ప్రొఫెషనల్ అథ్లీట్స్ వాళ్ళు రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు గేమ్స్ కోసం చేస్తుంటే అమ్మాయి చాలా చిన్న వయసులో చూసి వాళ్ళ అమ్మని అడిగింది అమ్మ 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 నేను కూడా వాళ్ళ అలా ఉరుకుతా వాళ్ళ అమ్మంది నేనేం చేయలేని దానికి ఆ కింద ఒక ఆయన ఉన్నాడు కోచ్ అంకుల్ ఆయన ఆ కోచ్ని కనుక్కో ఆయన నేర్పిస్తా అంటే నాకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఈ చిన్న పిల్ల అక్కడికి వాళ్ళ అమ్మ తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్తే కోచ్ని పిలిచింది అంకుల్ 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 నేను కూడా ఉరుకుతా వాళ్ళలాగా కోచ్ చూశాడు ఈ అమ్మాయిని ఈ అమ్మాయికి పోలియో ఉందండి రెండు అక్కడ వచ్చేసంటారు కదా చంకల కింద స్టిక్స్ పెట్టుకొని రైట్ తేంగాడు ఇప్పుడు పోలియో చాలా తగ్గిపోయింది కానీ అప్పట్లో అట్లా కాదు సో పోలియో ఎఫెక్ట్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ అమ్మాయికి అవి లేకపోతే ఆ స్టిక్స్ లేకపోతే నడిచే పరిస్థితి కాదు ఈ అమ్మాయి ఏమడిగింది కోచ్ని నేను ఉరుకుతా నాకు నేపం అని అడిగింది కోచ్ అంటే డిమోటివేట్ చేసేవాడు కోచ్ కాదండి ఆయన డైరెక్ట్గా నో చెప్పలేక ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను నీకు నేర్పుతా ఏనాడైతే నువ్వు ఇది లేకుండా నడవగలుగుతావో నువ్వు నడు నేను నీకు రన్నింగ్ నేర్పుతా అయిపోయింది ఇన్సిడెంట్ అక్కడ అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళమ్మ వాళ్ళమ్మ అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది ఈ అమ్మాయి ఓకే ఓకే కోచ్ అంకుల్ నేను నడవటానికి ప్రయత్నిస్తా వెళ్ళిపోయింది ఓవర్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఆరేడు నెలల తర్వాత అమ్మాయి అని తిరిగి వచ్చిందండి కోచ్ని పిలిచింది కోచ్ నడుచుకుంటూ వస్తే ఇవి తీసేసి స్టిక్స్ తీసేసి నడిస్తే రన్నింగ్ నేర్పిస్తా అన్నారుగా నడుస్తా ఇప్పుడు చూడండి ఓ ఆరు నెలలు ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు ఆరు నెలలు తీసింది కింద పడింది లేచింది పడింది దెబ్బలు తగిలినే అయినా 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 కానీ ఆరు నెలల తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆ స్టిక్స్ లేకుండా నడవటం ప్రాక్టీస్ చేసింది కోచ్ ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ అమ్మాయికి ఉన్న డిటర్మినేషన్కి అమ్మాయి మైండ్ని సీల్ చేసేసింది యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆ అమ్మాయికి ఉన్న డిటర్మినేషన్కి కోచ్ ఆశ్చర్యపోయి షాక్ అయ్యి నేను నీకు రన్నింగ్ నేర్పుతా వా కొన్ని సంవత్సరాల అమ్మాయికి రన్నింగ్ నేర్పించాడు ఆయన నేర్పిస్తే స్కూల్లో ఒక నార్మల్ కాంపిటీషన్ జరుగుతాయి కదండి స్కూల్లో కాంపిటీషన్స్ జరుగుతున్నాయి జరుగుతుంటే ఆ అమ్మాయిని నేను కూడా పేరిస్తా అని చెప్పి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయిని ఏమన్నారంటే స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఏమన్నారంటే కాదు కాదు నీకు ఇట్లా పోలియో ఇదంతా ఉంది సరే నువ్వు నడుస్తున్నావు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు బాగానే ఉంది లటకు నువ్వు రన్నింగ్లో ఏమన్నా కింద పడి నీకు ఏమన్నా అయితే మా మీదకి వస్తుంది మేము ఊరుకోం ఆ అమ్మాయి ఏమైందంటే బాధ్యత అంతా నాది మా మా పేరెంట్స్ది నాకేమన్నా అయితే బాధ్యత మాది ముందు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అలో చేయండి పార్టిసిపేట్ చేసింది రన్నింగ్ లేస్ రేస్లో రా లాస్ట్ వచ్చింది దేనికోసమైతే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి సాధన చేసిందో దాంట్లో లాస్ట్ లాస్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ చెప్తున్నా కోచ్ అనేవాడు ఎప్పుడు డిమోటివేట్ చేయడు సో కోచ్ వచ్చి ఏమన్నాడంటే ఈ అమ్మాయి లాస్ట్ రావటం అంటే ఫెయిల్యూర్ కదా అవును ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈ పిన్ను గుచ్చుకుంది ఆ అమ్మాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ పడిపోతుంది అయ్యో నేను లాస్ట్ వచ్చానే కోచ్ వచ్చి అమ్మటే క్యాబ్ పెట్టి సీల్ చేశాడు ఎట్లా సీల్ చేశాడంటే నీకు నడవటానికే చేతగాలే ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు నువ్వు ఉరుకుతున్నావు నీకు నడవటం చేత కాదు ఇప్పుడు నువ్వు ఉరుకుతున్నావు లాస్ట్ వస్తే ఏంటి ఫస్ట్ వస్తే ఏంటి ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తావు ఇంకొంచెం మంచి ఉరుగుతావు కమాన్ గెట్ అప్ నువ్వు ఎగైన అమ్మాయిలో కాన్ఫిడెన్స్ మళ్ళొచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి 1960 విల్మా రుడాల్ఫ్ పోలియో అనే ఈ నెగిటివ్ పిన్స్ ఆ అమ్మాయి లైఫ్ ను గుచ్చిన చుట్టూ నలుగురు కామెంట్ చేసేవాళ్ళు కుంటిదానా నువ్వేమురుకుతావు ఏం గోల్ పెట్టుకున్నావు నువ్వు అని చేసిన 
తను మాత్రం ఈ బాటిల్ ఎలా అయితే సీల్ అయితే బయటికి వాటర్ లీక్ అవ్వవో తన మైండ్ని ఓన్లీ పాజిటివ్తో సీల్ చేసి పడేసి ఇందాక చెప్పినట్టు వన్ ఈస్ టు టెన్ ఒక్క నెగిటివ్ వస్తుంటే ఆ అమ్మాయి పది పాజిటివ్ స్వీట్ చేసేది బ్రెయిన్లో వావ్ నాట్ అ జోక్ అండి పోలియోతో రన్నింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి అదేదో సరదాగా రోడ్డు పక్కన రన్నింగ్ ఛాంపియన్షిప్ కాదండి ఒలింపిక్లో ఒకేసారి మూడు గోల్స్ సాధించడం అంటే సరదా కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ నెగిటివ్స్ లైఫ్లో ఉంటాయి మనల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు డిమోటివేట్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళంతా ఈ పిన్స్ లాంటి వాళ్ళు పంక్చర్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడైతే మీది పాజిటివిటీ అనే సీల్ మీ మైండ్కి లేకుండా ఓపెన్ అయిపోతుందో అప్పుడు మీ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది మీ ఎనర్జీ డ్రైన్ అవుతుంది మీ విల్ పవర్ డ్రైన్ అవుతుంది బాడీలో బ్లడ్ అవును బట్ ఎప్పుడైతే సీల్ చేస్తారో పాజిటివ్తో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవతల వేవి ఎన్ని గుచ్చినా సరే మీలో ఉండే క్వాలిటీస్ లీక్ అవ్వవు డ్రైన్ అవ్వవు ఎగ్జాంపుల్ విల్మా రుడాల్ఫ్ ఇన్ షార్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సీల్ యువర్ మైండ్ విత్ పాజిటివ్స్ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫార్టిట్యూడ్ అంటారండి ఎఫ్ఓఆర్టిఐటీయుడి ఫార్టిట్యూడ్ ఫార్టిట్యూడ్ అంటే మన యాటిట్యూడ్కి చుట్టూ ఒక ఫోర్ట్ కట్టుకోవటమే ఫార్టిట్యూడ్ పాతకాలంలో కోటలు రాజ్యాలు రైట్ కోట ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే బయట నుంచి లోపలికి రావటం అంత కష్టం అవుతుంది ఈ కోట ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో బయట నుంచి వచ్చే మాటలు కానివ్వండి నెగిటివ్ సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి ఫెయిల్యూర్స్ కానివ్వండి ఏవి ఈ కోటలోకి ఎంటర్ అవ్వవు ఒక్కసారి గనక దీన్ని దృఢంగా చేసి సీల్ చేస్తే ఈ దృఢంగా చేయటాన్ని ఇమోషనల్ స్టెబిలిటీ అంటాను నేను ఎవరైతే ఇమోషనల్గా స్టేబుల్గా ఉంటారో ఎవరైతే సీల్ చేసుకుంటారో బయట నుంచి ఎన్ని వచ్చినా వాళ్ళ మీద అంత ఎఫెక్ట్ చూపిదు అయితే ఇమోషనల్గా స్టేబుల్గా అవ్వటం నేను మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదండి అవునండి రైట్ దానికి ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్ టూల్స్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ